Herzlich begrüße ich dazu den Botschafter des Vereinigten Königreichs, seine Exzellenz Dr. Sebastian Rütt, den britischen Militärbefehl Brigadier Rob Driver, den kanadischen Botschafter seine Exzellenz Dr. Stéphane Dion, den kanadischen Militärbefehl Thomas Jacques Marquet, den evangelischen Militärbefehl Stefan Ring, Sigurd Ring und den Präsidenten des Volksbundes der Kriegsgruppe Wolfgang Schneiderhahn, sowie die Generalsekretärin des Volksbundes der Kriegsgruppe Daniela Schilly. Anwesende Medienvertreter, weitere Gäste und natürlich Sie alle zu Hause, die entsprechend diese Zeremonie online Die Jüdinnen und Juden, die sich bis zum Kriegsende in Berlin vor der unerbittlichen Verfolgung durch die Nationalsozialisten verstecken mussten. Andere überlebten in den befreiten Konzentrationslager oder nach Todesmärschen unter schlimmsten Umständen. Und, was sehr oft übersehen wird, Jüdische Soldaten kämpften für diese Befreiung zusammen mit den alliierten Streitkräften. Doch sechs Millionen Juden überlebten die Schuhe nicht. Sie wurden zunächst verächtlich gemacht und verleumdet. Dann wurden sie entrechtet, dann wurden sie enteignet und schließlich wurden sie deportiert um ermordet oder durch Zwangsarbeit und Hunger umgebracht zu werden. Und die Ursache, Vorurteile, Hass von Nationalismus durch Bildung und Begegnung anzugehen und zu überwinden. Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge tut dies, indem er gemeinsam mit jüdischen Gemeinden und internationalen Partnern die Gräber der jüdischen Frontsoldaten des Ersten Weltkriegs und von Shoah-Opfern wie in Riga, die Bergini, legt. Gerade in einer Gegend, ich komme ja aus Baden-Württemberg, wo sehr viele aus ganz großen Gemeinden, jüdischen Gemeinden, da gibt es konzentrierte jüdische Gemeinden, viele gedient haben und ganz früh für Deutschland gefallen sind, zu Beginn des Krieges. Und man hat sie einfach nicht beachtet oder verachtet. Und dagegen kämpfen wir an, an vielen kleinen Stellen, um das immer wieder bewusst zu machen. Und das ist vor allem heute wichtig wo eben diese Diffamierung wieder in sich greift. Und wieder zuerst mit Worten, 